In this episode, I look back at Mike the Body Snatcher McCallum taking on French challenger Saeed Skuma. Mike McCallum was still outside the spotlight going into this 1986 bout with Saeed Freddy Skuma. He was relatively inactive for the most part of his career. He'd score impressive wins against the likes of Ayub Kalule, David Braxton, and Julian Jackson, but follow up these wins with months of inactivity. But by the time he faces Skuma here, he's had an active year in 1986. He's already fought three times after a 10-month layoff. Uh, he's in his prime here, uh, but he needs a big money fight that never happens against uh, Marvin Hagler or, or Thomas Hearns. So he never becomes this big attraction in the sport, and you look at his talent level, he certainly should have been. Now in the opposite corner, Saeed Freddy Skuma comes into this fight with a record of 21-2. and two. He's the European Boxing Union champion, but he really isn't considered a threat here. Uh, but in watching rewatching this fight, it's a bit of a surprise that he dictates the pace in the early going. And uh, in the third round, watch out for him rattling uh, the body snatcher with a good right hand. Um, but as always, McCallum remains composed, uh, even though he's in enemy territory and in France here. Donc, sera avec la culotte blanche et bleue et la bande rouge. McCallum, culotte jaune, bande verte. Début du championnat du monde des poids super welter avec un français à la conquête d'un titre. Dès les premiers échanges pour être quasiment à mi-distance, ce qui est sa bonne distance pour frapper en crochet des deux mains. Ah, les premiers échanges sont tellement importants pour ne pas se laisser impressionner ou essayer d'impressionner l'autre. Ouais, belle esquive là de Scuba qui, qui paraît bien chaud maintenant. Il lui faudra prendre tous les risques parce qu'il est un peu plus court. Il va falloir qu'il rentre. Effectivement, il doit s'approcher. Il faut qu'il soit à sa distance pour donner ses coups. C'était un petit peu loin. D'autant que c'est à, à merveille qu'utilise son direct du gauche, Macaloun. Très bonne arme défensive et qui marque des points et qui peut ensuite préparer un coup décisif derrière. Ah, il faudrait se désaxer un peu. Il faudrait que Freddy Skuma se désaxe. Très complet, Mike McCallum, vous l'avez vu avec ce direct du gauche, vous l'avez vu ensuite avec ses direct du droit. Pour le moment, il marque des points avec son direct. Et Skuma n'arrive pas à être à distance. On peut noter également la garde très hermétique des deux hommes d'ailleurs, mais McCallum qui pourrait, euh, à comme à son habitude, avoir les bras un peu plus, euh, plus bas. Là, aujourd'hui, il sait qu'en face de lui, c'est un puncher. Ah, voilà une belle droite. Voilà une superbe droite de Skuma. 
Il a été contré ensuite d'un crochet gauche euh, de McCallum. Skoumak avait bien touché. Dans ces cas-là, McCallum réagit très vite. C'est la race des champions. Ah, il travaille à merveille avec son direct du gauche, McCallum. Et sans forcer. qui se termine sur un superbe crochet du gauche de McCallum après un bon début de Fadi Skouma. Ne jamais reculer. Avancez toujours avec des directs du gauche sec. Hein? Hein? On est obligé à reculer. Hein? Il est dangereux, c'est pour vous être dans les corps. Il ne faut pas y aller. Ah, ça part Merci bien. Ça part bien. Ça part bien. Ah ouais. Il ne faut pas prendre trop de direct du gauche, chasser les direct du gauche et donner le vôtre. Avec plus de détente que ça, le gauche. Et donc, quelques petits bouts au corps pour lui faire baisser les mains. Hein? Quelques petits au corps pour lui faire baisser les mains. Voilà, la tactique prévue de longue date par Jean Bretonnel. Frapper un petit peu au corps. Surtout bien appuyer les coups, bien les détacher, faire baisser les mains car la décision se fera en haut. Mais après un travail en bas, c'est l'éternel problème en boxe. démarrer ce combat parce que il n'y a pas de temps mort contrairement à ses habitudes il est évident que face à lui il y a un gros problème à résoudre notamment le problème des directs du gauche de McCallum surtout qui réussit à enchaîner par une droite plongeante attention c'est une droite plongeante qu'il avait battu Jackson son dernier challenger et maintenant Hubert tout au manteau de McCallum Skouma en difficulté à reculer. On a beau dire que Skouma est toujours dangereux quand il est touché. Alors là, il a été bien touché. Ah, et Macalou ne le laisse absolument pas approcher. Et toujours avec ce long direct du gauche. Il 
même à mes distances. Hein. Et, et puis alors, vous avez touché d'un hypercut du droit. Hein. Bien touché au hypercut du droit. Bien oublié le hypercut du droit. Il faut venir très de nous, pas le lâcher. Et donner des petites séries courtes comme vous faites avec Ben à la salle. Et entre temps, des gauches secs, secs, secs. N'oubliez pas lui faire que ça. Allons-y. Sur... Des coups secs, des petits coups au corps. Frappé, frappé. Le salut de Skouma, c'est bien sûr euh, dans sa frappe et dans une victoire avant la limite. Pacaloum est plus complet. Mais Skouma peut renverser n'importe quel boxeur au monde avec son punch. du gauche car il touche allez Freddy il faut frapper parce que le match est bien commencé vous voyez Macaloun ne donne pas des coups très appuyés Askuma a pris des risques dans cette série et Macaloun s'est contré et il se bat bien Skouma, il a tout son cœur et il frappe de tout son poids aussi. Allez frappe By the fourth round, McCallum's clasp starts to take over, and he opens a deep cut over uh, Skuma's right eye. Skuma would seem um, would put up his last stand in the seventh round here, but you'll watch him ultimately succumb to the, the body snatcher in the ninth round, as the precision counterpunching of, of Mike McCallum is, is just too much for Skuma to overcome. Je peux vous dire que Freddy Skuma a toujours dit qu'il serait champion du monde à la septième reprise, c'est-à-dire celle que nous attaquons en ce moment. Vous savez, il y avait un demi-frère qui est mort dans un accident de voiture il y a quelques mois. Son demi-frère lui avait dit « Tu seras champion d'Europe à la sixième reprise ». Ça a été le cas. Tu seras champion du monde à la septième reprise. Et Skuma croit dur comme fer à cette prédiction. Et nous sommes à la septième reprise. Voilà, bon frappé. Comme ce crochet du gauche qui a été superbe à l'attente de Macaloum. Et il enchaîne Skouma alors que Macaloum, effectivement, on semblait vouloir s'accorder un temps de récupération. Sur 
tous les supercutes de McCallum font très mal à Skouma. Bien, direct du gauche, super direct du gauche, comme à la salle, a dit M. Brodolène. À la droite un peu haute, mais Skouma enchaîne. McCallum n'est pas à la dérive, mais McCallum a été touché. Ah non, il est très félicite McCallum, il esquive beaucoup de coups. Il va chercher à poursuivre, mais McCallum contre très vite. L'avertissement pourrait ne pas être loin. Bon, il a manqué sa droite, Skouma, mais Macalou n'a pas manqué sa gauche. Oh. Difficile pour Skouma, il a été touché. Ah oui, sur un direct du gauche en cours. Son protégeant qui sort de sa bouche, c'est très mauvais signe. Skouma est en difficulté. Il recule, il est encore touché par cette droite. Macaloum qui cherche à se mettre à sa distance. Il faut que Skouma s'accroche. Il faudrait surtout qu'il essaie de frapper. Mais là, il a essayé à la fin de la reprise, mais une reprise qui avait été très dure. Très, très dure. Très bon joueur. Il a dans le ventre dans les 30 dernières secondes. Non, attendez un peu. Mettez-moi le soigné, bon Dieu Remets pas Il met tout ce qu'il a dans le ventre dans les 30 dernières secondes. Il faut que les 30 dernières secondes, vous y alliez aussi, même si vous êtes sonné, si vous prenez des coups. Il faut donner des supercuts du droit de près et des directs du gauche qui suivent. Il a bien soigné la blessure de, de Freddy Skouma par M. Baudelaire. Mais on a senti un petit peu de découragement dans la voix de Skouma à la reprise. Là. Il a souffert, c'est sûr. Il faut qu'il touche pour reprendre confiance. On n'en est pas encore à la mi-combat. L'arbitre vient le voir et lui accorde un temps de récupération. Un temps de récupération qui sera décompté. 30 secondes de récupération. Voilà, il n'est absolument pas compté ce coup mais comme il y avait eu une faute de Macalou, l'arbitre lui laisse un temps de récupération sur ce coup -bas. Ce qui fait que le round sera prolongé d'autant, cette fois-ci à juste titre de 30 secondes. Voilà Macalou qui s'excuse de ce coup -bas en espérant qu'il n'ait pas laissé trop de traces à Skouma, car il était vraiment très appuyé. Ah, on découvre là, dans la salle du Zénith, un grand champion quand même que ce Macaloud, avec une grande, grande maîtrise. Et c'est tout à l'honneur de Freddy Skouma que d'avoir ce comportement. Parce qu'encore une fois, tout est possible. Freddy a le punch et c'est quelque chose qui, qui est fantastique. Et 
faut dire que la maîtrise là de Macalou est grande, très grande. Ouais, son travail au corps est parfait. Le public a cru qu'il frappait bas, mais c'était pas non. bas. Et il peut enchaîner ensuite. Skouma a été touché par ses séries au corps. Ah, c'est là où il est. Il est en danger parce qu'il ne fait plus rien. Il sauve et il est touché au foie. Il a mal. Il a très mal en ce moment, Skouma. C'est serré au corps, c'est croché du gauche au corps et au foie. Ils lui ont coupé la respiration, lui ont fait perdre des forces. Vous voyez, il n'arrive plus à contrer, il recule et il souffre. Il souffre dans sa chair, beaucoup, très fort. mais c'est de plus en plus difficile. Ah oui, là, dans ce round, il est complètement en difficulté maintenant. Et McCallum est sûr de lui, sûr de lui, complètement sûr de lui. Apparemment, il ne craint plus les contres de Skuma. Là, il a peut-être tort. À la fin d'une reprise très, très difficile, Freddy Skuma est découragé, on va l'écouter dans son coin, on va rester sur lui car je crois qu'il, sans dire qu'il est au bord de l'abandon, je crois qu'il est miné. Essuyez un petit peu le sang. Allez-y, voilà. Il voilà. ne faut, faut pas vous laisser frapper parce que je vais être obligé d'arrêter. Hein. Si vous restez sans rien faire comme ça, ça y est. Restez sans rien faire, vous lui laissez, vous lui laissez toutes les occasions, vous lui laissez toutes les occasions de survecter comme ça, faut pas. Quand tu attaques, il est foutu. Ah, t'es bien. Il est donné les gauches, les gauches, et puis c'est lui qui donne les super points, c'est vous qui devriez les donner. Oh là là. Il faut pas le laisser attaquer. Et tout ce que vous avez dans le vent, le championnat du monde, mon Dieu. Et tout ce qu'il a dans le vent, Freddy Skouma, je crois, l'a déjà donné lors des huit premières reprises. Hein, son gant, le sparadrap qui tient son gant s'est détaché. On va venir le, le remettre. Non, on repart comme ça, on l'a enlevé. Neuvième reprise. Ah, la huitième a été très difficile pour... Euh... Allez, il faut, c'est vrai, monsieur Moisel lui a dit, un championnat du monde, c'est pas rien, il faut vraiment mettre tout ce qu'on a dans les tripes. Ah bah, il a mis une belle droite, mais ensuite, il s'est fait contrer Skouma, car le plus lucide, c'est bien sûr McCallum. Le plus complet, c'est McCallum. Voilà, il faut frapper, il faut frapper. Voilà, en donnant du direct du gauche. Même s'ils n'arrivent pas tous, c'est une... C'est le meilleur poisson de l'épaule. Oh. Ah, moment d'émotion encore. Skouma cherche à mettre effectivement tout ce qu'il avait dans le vent. Mais il prend des coups. D'autant que les esquives sont remarquables de la part de Macalou. Des, des remises en plus de ça. Skouma recule comme ça, c'est mauvais signe. Il cherche encore, mais il cherche encore, il a de belles réactions Skouma. Elles sont de moins en moins fréquentes. Belle droite oh pourtant, mais c'est lui qui la prend. Oh voilà, quel contre de Mike McCallum. Freddy Skouma ne sera pas champion du monde. Je peux vous l'assurer. 
McCallum va gagner aujourd'hui, même si Freddy se relève, non il ne se relèvera pas, il est KO. KO à la deuxième reprise par un formidable crochet du droit à la face de McCallum. Crochet du droit qui au premier round n'aurait sans doute pas mis KO ce coup bas. Mais après 8, euh, 8 reprises et demi d'une telle intensité, d'une telle violence, où il avait... Laminé au cœur, notamment dans les trois dernières épreuves, il a su être décisif. Regardez, Allez, regardez, regardez, regardez comme ce que va faire McCallum. Va être parfait. So McCallum would just be getting started here. He would campaign at a high level for several years. Um, taking out uh, guys like uh, Donald Curry and, and his trilogy with James Tony was certainly noteworthy. Uh, Skuma, on the other hand, uh, would get a shot at the another shot at the 154 pound title, this time against the IBF champion Buster Drayton, and he would be ahead on points until Drayton would stop him in the 10th round. 